uzazi leba kuzaa na baada ya kuzaliwa kwa mtoto kuzaa ni kawaida ya maisha wanawake wengi wanaweza kuzaa bila usaidizi wowote wa kimatibabu ingawa wakunga waliohitimu huongoza na kusaidia mwanamke kuzaa wakizingatia matatizo yanayoweza kutokea Video hii itaonyesha hatua bora za kisasa za mkunga mmoja anayemhudumia mwanamke wakati wa leba. Kuzaa na mara tu baada ya kuzaa. Mwanamke akija kuwa kwa mara ya kwanza akiwa katika leba, mkaribishe na mwenzake. Tazama sehemu yake ya uke mara moja akionekana kuwa tayari kuzaa. Chunguza leba yake. Uchungu wa leba ulianza lini na hutokea mara ngapi? Je, maji yake yameanza kutoka? Muulize ishara za hatari kama vile utokaji wa damu ukeni, maumivu mabaya ya kichwa na kutoona vizuri, joto jingi, maumivu makali ya fumbatio katikati mwa mikakamao. Kukiwa na chochote cha kutia wasiwasi, mhamishe kwa huduma nyingine ya juu. Sasa, mchunguze kubaini anavyoendelea katika leba na matatizo yote yanayoweza kumuathiri au mtoto. Mweleze unachoenda kufanya kisha una mikono yako. Kwanza pima ishara zake kuu. Kisha uchunguze mtoto alivyolala na kiwango cha mpigo wa moyo wa mtoto. Pima muda wa mikakamao yake. Hutokea mara ngapi kwa kipindi cha dakika kumi na hudumu kwa muda gani? fanya uchunguzi wa ukeni ikiwa umefundishwa kufanya na amekuruhusu subiri hadi baada ya mkakamao mwambie mwanamke huyo matokeo ya uchunguzi na maana yake na kile matokeo kwa rekodi yake ya leba au patografu Mhimize mama huyo achangamke. Pendekeza namna na njia ambazo rafiki yake anaweza kumsaidia kutulia. Ikiwezekana chunguza mpigo wa moyo wa mtoto, mikakamao ya mwanamke na mpito wake wa hatari kila baada ya dakika 30. Sasa mwanamke anaanza kusukuma akilia katika mikakamao. Mtoto atazaliwa hivi karibuni. Weka vifaa vyako kwa meza mahali ambapo unaweza kuvifikia kwa urahisi, vikiwemo vifaa vya kurejesha uhai. Mweleze mwanamke kitakachotendeka katika awamu ya kusukuma ya liba. Mhakikishie kuwa wewe na aliandamana naye mtamsaidia. Muruhusu wachague hali anayohisi kuwa ni bora kwa kusukuma. Hali iliyo wima itamsaidia mtoto kuteremka. Vaa vifaa vya kujikinga ili ujikinge kutokana na damu na viowevu. Tumia glavu safi na ikiwa unazo aproni miwani na barakoa Muonyeshe jinsi ya kusukuma vizuri pendekeza afungue miguu yake kabisa akivuta magoti yake upande wa mwili na kidevu chake kikiwa kwenye kifua chake Mwambie asukume jinsi mwili wake unavyohisi Yes okay, achukue pumzi nzito na polepole katikati ya mikakamao Kusukuma miguu yake upande wako 
na aliandamana naye kunaweza kumfanya misukumo yake kuwa na nguvu zaidi Mama anaendelea vizuri. Sasa unaona kichwa cha mtoto kikiteremka chini kwenye uke wakati wa mikakamao. Kuzuia miraruko msaidie kuzalisha kichwa polepole. Dumisha mawasiliano ya karibu naye. Muongoze kutoa pumzi katika mikakamao huku ukishikilia mwanya wa uke. Finya juu ya msamba kwa nguvu kwa mkono mmoja. Kwa vidole vya mkono mwingine, finya kwa upole kuelekea chini ili unyoshe kichwa cha mtoto. Hii itatoa muda wa ngozi kunyooka polepole. Uwe makini usizuie kusonga kwa kichwa. Ruhusu kichwa kitoke polepole na chenyewe. Kisha uwache kichwa cha mtoto kigeuke chenyewe. Saidia mabega ya toke moja baada ya lingine. Kisha, ushikilie mwili wa mtoto ukitoka. Na kili saa ya kuzaliwa. Mlalisha mtoto kwenye fumbatio la mama. Mkaushe mtoto kikamilifu kwa kitamba asafi. Kisha ubadilishe kitamba hicho kilicholoa kwa kile kikavu. Mtoto anapumua vizuri. Ikiwa mtoto hapumui katika muda wa sekunde 30, msaidie mtoto kupumua. Mweke mtoto katika mgusano wa ngozi kwa ngozi na kifua cha mama yake na umfunike pamoja na kichwa. Sasa hisi fumbatio la mama ili uhakikishe kuwa hakuna mtoto mwingine. Kisha Mdunge sindano ya vipimo kumi vya oksitosin kwenye misuli kwenye sehemu ya juu ya paja kuzuia kuvuja damu. Mdunge sindano hii katika dakika moja baada ya kuzaa. Subiri hadi kiunga mwana kiache kudunda kisha ukikate. Angalau dakika mbili hadi tatu baada ya kuzaliwa. Tumia kamba safi kufunga kiunga mwana kwa upande wa vidole viwili kutoka kwa fumbatio ya mtoto. Funga mafundo tatu kwa kila kamba. Chuna kiunga mwana kwa vidole vyako na usukume damu mbali na mtoto. Upana wa vidole viwili kutoka kufungo la kwanza funga tena Kata kiunga mwana kwa makasi safi au wembe mpya Usiweke chochote kwenye gutu la kiunga mwana na uwache likiwa wazi Muweke mama na mtoto pamoja ngozi kwa ngozi Wakati huu mama kwa kawaida huisi mkazo kwenye uterasi na hivi karibuni anafaa kutoa placenta. Placenta inavyotoka yenyewe ishike kwa mikono yote na uipinde ili ulete membreni zote pamoja. Hisi uterasi ili uhakikishe kuwa ni ngumu na imenywea. Kuna paswa kuwa na uvujaji damu kidogo ukeni. Bado kukiwa na uvujaji zaidi wa damu, sugua sehemu ya chini ya fumbatio ili usaidie uterasi kunywea 
na umfunze mama pia. Kagua placenta ili kuhakikisha kuwa imetoka yote na hakuna sehemu iliyobaki ndani. Sasa, chunguza mama kwa miraruko. Kwa kutumia mwangaza mzuri, tenganisha labia kwa upole na uchunguze sehemu ya chini ya uke na msamba ikiwa kuna miraruko. Mama huyu hakuraruka. Sasa, usafishe kwa upole sehemu ya genitali na uweke padi safi. Katika saa za kwanza baada ya kuzaa, jaribu usimsumbue mama na mtoto wake. Hii itampa mtoto nafasi ya kwanza kunyonya. Mgusano wa ngozi kwa ngozi ni muhimu pia kudumisha hali joto ya mtoto kuwa kiwango cha kawaida. Ukaribiano huu husaidia mama kumpenda mtoto wake na kusaidia unyonyeshaji wa mapema kufaulu. Mruhusu mtoto kuwa kwenye titi la mama kwa muda apendavyo. Chunguza mtoto na mama kila baada ya dakika 15 kwa saa moja ya kwanza. Na kila baada ya dakika 30 kwa saa ya pili baada ya kuzaa. Chunguza mtoto kwa uchangamfu wa kawaida, kupumua na rangi. Chunguza kiunga mwana kwa utokaji wa damu na joto kwa miguu ya mtoto. Chunguza kwa uterasi ya mama ni thabiti, chunguza uvujaji damu, shinikizo la damu na mpwito wa ateri. Kabla ya kutoa huduma zingine za mtoto mchanga, Subiri hadi mtoto huyu apate mgusano wa ngozi kwa ngozi kwa angalau saa moja. Muweke mtoto na mama. Toa huduma ya kinga kulingana na matako ya nchi yako. Hii inaweza kujumuisha vitamini K, au dawa ya kinga ya macho. Dumisha joto unapompima uzani. Kumbuka, fahamu na ufuate hatua bora zaidi za kisasa kwa kila uzazi. Usaidizi wa mawasiliano wakati wote wa leba na uzazi huleta uaminifu na matokeo bora. Uwe mwangalifu kwa matatizo ili uweze kuyashughulikia haraka au kumhamisha mwanamke na mtoto.